एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सब का मैं वेलकम करती हूँ अपने न्यू वीडियो में तो मेरे न्यू वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने भाई लोग को यहाँ गोधन खिला रही हूँ गोधन भाई दूज के दिन गोधन में कुटी थी तो रखा हुआ था छठ की वजह से नारियल वगैरह रह जाते हैं तो आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ तो मैं सोची कि आज ही गोधन वगैरह खिला देते हैं तो बस गोधन वगैरह खिला मैं यहाँ से निकल गई थी और ये मैं अपने घर वापस आ गई हूँ तो ये वीडियो है दूसरे दिन का मतलब मैं शुक्रवार को यहाँ आई थी और ये वीडियो है शनिवार का तो जाने के समय भी उतना ही काम हो जाता है और आने के बाद भी उतना ही काम हो जाता है तो बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे तो सभी को साफ सफाई करने के बाद ही आज खाना बन रहा है और खाना भी बनने में काफ़ी समय लग गया है ये लगभग ग्यारह बज रहे होंगे ग्यारह बारह बजे से मैं खाना बनाना आज शुरू कर रही हूँ तो ये चने की दाल है इसमें लौकी डालकर मैं आज बना रही हूँ खाना बहुत ही सिंपल बन रहा है मेरे यहाँ आज मतलब चने की दाल और चावल और आलू की भुजिया आज बनाने जा रही है ये खाना आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों को इतवार करना था जो हम लोग अगहन में इतवार उठाते हैं और बैसाख में उसको बैठाया जाता है तो बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे तो यही करना था तो अगहन का इतवार नहीं अच्छा हो रहा था तो बहुत लोग का कहना था कि ये कार्तिक वाला ही करने के लिए तो मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत लोगों से हम लोगों ने पूछा लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए तो फिर भी एक कार्य था जिसको करना था उसकी वजह से आज ये सब खाना बना रहे थे आज मतलब नहाए खाए करना था शनिवार को तो बस इसीलिए आज हरी मिर्च पर खाना बनाएंगे और सब्जी इसलिए भी थोड़ा सा छोड़ दिए थे कि हरी मिर्च पर फिर थोड़ा सा खाना मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो सोचे कि दाल चावल और आलू की भुजा सिंपल खाना बना देते हैं तो चलिए जो भी कार्य आज करना है वो कर लेते हैं जो भी हो पाएगा कल कौन सा व्रत त्यौहार हो पाता है वो देखते हैं और आज तो नहा खाए कर रहे हैं तो पहले कर लेते हैं इसको उसके बाद देखते हैं कि कल क्या करना है तो यहाँ पर चलिए हरी मिर्च का फोरन में दे दी हूँ और ये ऐसे भी नया वाला आलू अब आ गया है तो इसकी सब्जी या इसकी भुजिया ज़्यादा अच्छी लगती है सभी को तो इसी की भुजिया आज बना रहे हैं तो चलिए उधर मेरी आलू की भुजिया में छोंक दी हूँ और इधर दाल में हरी हरी धनिया काट कर डाल देते हैं अच्छा लगता है और यहाँ पर फिर थोड़ा सा घोल में तैयार कर रही हूँ ये लौकी में काट कर रखी हूँ लौकी और आलू उसका पकोड़ा वगैरह थोड़ा सा बना देंगे अच्छा लगता है मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद पड़ता है तो इसीलिए बना देंगे और ये जो लौकी मैं अपने मायके से ही लेकर आई थी गाँव का लौकी दो तीन लौकी में लेकर आई थी तो मैं दिखाई तो मैं आपको नहीं थी लेकिन मैं लेकर आई थी तो ये देखिए दाल कितना अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे ऐसा जो खाना बनता है घर में नहाने मतलब नहाए खाए वाला खाना जो बनता है इसको मेरे बच्चे पूजा वाला खाना के नाम से जानते हैं बहुत ही सबको टेस्टी सभी को अच्छा ही लगता है सभी के घर में अच्छा अच्छा ही बनता है ऐसा जब खाना बनता है तो चलिए बेसन उधर मैं चाल ली हूँ इधर थोड़ा सा हरी धनिया है इस आलू की भुजिया में भी डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा गोल की और जीरा का पाउडर डाल दिए हैं तो बस ये तैयार हो गया है अच्छा लग रहा है इसे देखने में भी तो इसी को मैं खाली कर देती हूँ और इसी में थोड़ा सा छान देंगे पकौड़े वगैरह तो तेल अभी डाल दिए हैं गर्म होने के लिए और यहाँ पर मेरा घोल तैयार है तो बस घोल में लौकी को लपेटते हैं और फटाफट से छान लेते हैं क्योंकि खाना मैं बहुत ही आज लेट से बना रही थी तो सभी बच्चों को भूख भी लगा हुआ है तो चलिए मैं फटाफट से छान लेती हूँ पकोड़े और इसमें मतलब घोल में मैं थोड़ा सा सूजी दे दी थी और चावल का आटा दे दी थी इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कुरकुरे और खास्ता बनता अच्छा लगता है तो देखने में आपको देखिए कैसा लग रहा है ये तो चावल का आटा जो अभी घर में अब रहता ही है मतलब गोधन के समय से घर में पिट्ठा बना शुरू हो जाता है जो बनता है हमेशा दो तीन महीने ही तो इसलिए चावल का आटा मेरे पास था तो यहाँ पर ये देखिए मैं दे दी थी तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही अच्छा लग रहा है ये तो चलिए अभी फटाफट से मैं छान लेती हूँ तो सभी को तो नहीं छानेंगे क्योंकि अभी बच्चे ही हैं घर पर खाने के लिए तो थोड़ा सा छानेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे खाने के लिए जब लोग आएँगे तो फिर मैं छान लूँगी तो चलिए खाना पीना तो बन गया है अभी खाना को निकालते हैं मतलब बच्चों के लिए सभी के लिए खाना निकाल रही हूँ मैं चला तो तैयार है तो चलिए यहाँ पर लाडू को मैं खाना दे दी हूँ और मेरे और भी बच्चे हैं और मैं भी सभी लोग खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ आ गई थी अपने सिलाई मतलब सिलाई करने के लिए थोड़ा सा कपड़े मुझे सिलना था और बहुत सारे कपड़े भी सिलना था उस वो भी मैं आज काम निपटा ली और ये बेडशीट है तो इसका तकिया का कवर मुझे चलाना था मतलब तकिया का कवर जो एक सिलाई रहता है तो वो खुलते जाता है तो फिर लगाने के बाद थोड़ा सा आलस भी लग जाता है तो नया में ही जितना काम कर लो वही ठीक रहता है 
तो सोचे कि भी नया है तो उसको पहले सिलाई चला लेते हैं ठीक से उसके बाद ये भी लगाएंगे तो आज ये भी काम मैं निपटा ली हूँ तो चलिए खाना पीना खाकर यही कर रही थी जो तकिया के कवर होते हैं जो इसका सिलाई होता है जो बहुत ही कमजोर होता है तो इसीलिए मैं इसको फिर से उखाड़ के चला रही थी इसका सिलाई जो बहुत ही कमजोर होता है देखिए <laughs> तुरंत ही निकल जाता है तो इसको इस तरह से निकाल करके इसको सिलाई को चला देते हैं न्यू में ही तो फिर ठीक रहता है खोल दिए है आवाज इसको इस तरह से चला देते हैं तो चलिए सिलाई वगैरह मैं इसका कवर पर चला ली थी और बस यहीं पर लगाना था मुझे तो मैं बस इसी दोनों दोनों तकिए में मतलब लगा लेती हूँ बस ये चला देने से क्या होता है कि मजबूत होता है मतलब साइड से ऐसे उखड़ता है नहीं कितनी बार मैं लगाई हूँ तो साइड से फिर खुल जाते हैं सिलाई तो मुझे फिर दोबारा मेहनत करना ही पड़ता है तो चलिए यहाँ पर ये भी सेट हो गया है दोनों में मैं लगा देती हूँ अभी तो चलिए ये सब करने के बाद मुझे अब अपना जो सभी कपड़े को हम लोग लेकर गए थे उन सभी को सेट भी तो करना है रखना भी तो है तो यहाँ पर यही मैं बैठकर करने लगी थी तो साड़ी वगैरह मतलब तीनों बच्चों के कपड़े हस्बैंड जी के कपड़े सभी के कपड़े सेट करने में धो के रखने में काफ़ी समय आज लग गया तो इन इस, इन सभी चीज़ों को करने में मुझे दो से तीन घंटे लग गए थे ये शाम अब हो चला है कब शाम हो गया पता ही नहीं चला इतने सारे कामों को करने में तो सभी साड़ियाँ मेरी हो गई हैं अभी रख दिए हैं सभी को और ये भी बच्चों के कपड़े एक ये है जो एक बाकी रह गया है तभी इसको करके मैं बस रख देती हूँ तो कहीं जाने से भी यही ये भी हो जाता है कि काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो चलिए सभी कपड़ों को भी इसी में सेट कर देते हैं और सभी कुछ काम करने के बाद ये शाम का समय है तो शाम को ये घर में सांझ बत्ती मैं दे दी हूँ इसके बाद ये बस ये दिए तैयार करके ये अभी मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि शनिवार का दिन है तो थोड़ा बाहर भी अभी जाएंगे पीपल का पेड़ में दिया वगैरह जलाएंगे ये ऊपर जा रहे हैं अभी तो अभी आई हूँ मैं दिए जला कर तो चलिए उधर लाडू को मैं काम दे दी हूँ वो अपने काम में कर लगी हुई है मतलब और मैं यहाँ अपने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो रात के खाने में आज बनाने जा रहे हैं पिट्ठा मतलब दूध वाला पिट्ठा मावा वाला पिट्ठा भी बोलते हैं तो वही बनाने जा रहे हैं अब ठंड के दिनों में सभी के घर में पिट्ठा बनता है तो चलिए आज पिट्ठा बनाने जा रहे हैं तो पिट्ठा बनाने के लिए चावल का आटा चाहिए होता है तो चावल का आटा मेरे पास था मंगाए थे गोधन के समय तो वही था तो चलिए इसको भी चाल लिए हैं और इसको खोलते हुए पानी में गूँथना होता है तो मैं मावा तैयार की थी कढ़ाई में तो उसी में पानी मैं मतलब डाल दी हूँ खोल रहा उधर पानी और इसको मैं कठौती में लेकर तो नहीं मिलाऊंगी कढ़ाई में ही क्या करूँगी मैं देखिए आटे को मैं डाल देती हूँ इस तरह से आटे को सभी को मैं पानी में इसी तरह मिला दी हूँ तो बस जैसे ही आटे को इसमें डालते हैं तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि फिर इसको छोड़ेंगे तो अच्छे से नहीं पाएगा क्योंकि फिर गर्म पानी से आटा मुझे गूँथने में नहीं बनता है तो मैं बस इसी तरह हमेशा से ही आटे को डाल देती हूँ गर्म पानी में ही कढ़ाई में ही और बस इसी तरह छोलनी से मिला लेती हूँ तो ज़्यादा रहता है तो बड़े बर्तन में निकाल कर रख देती हूँ तो मेरे पास ये भी थोड़ा ही है मतलब हम पाँच फैमिली हैं तो थोड़ा सा ही बनाएंगे ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा ही है तो बस इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में बस निकाल कर इसको कुछ भी नहीं करना है इसको मैं छोड़ दूँगी ठंडे होने के लिए 
क्योंकि ये ठंडा होने के बाद आसानी से ये आटा की तरह मतलब जैसे रोटी का आटा मतलब मिलाते हैं बस उसी तरह मिला देंगे तो इसको छोड़ देते हैं कढ़ाई वगैरह साफ में कर ली थी उतने देर में ये लाल साग लाई थी जिसको बन गया था तो बस इसको उधर छौंक वक दी उतने देर में ये आटा ठंडा भी हो गया था तो बस इसको हल्के हाथों से मिला लेते हैं और इधर लाडो भी थोड़ा अपना मस्ती करने में लगी हुई है और उधर मैं दूध चढ़ा दी हूँ दूध एक खोल रहा है तो दूध में चीनी डाल देते हैं और मतलब जितना हम लोग को मीठा रखना है उतना मिला देते हैं चीनी और इसमें इलायची वगैरह जो भी कुछ डालना होता है ऊपर से हम लोग डाल सकते हैं तो चलिए अब आटा हो गया है मेरा रेडी तो इसमें अब हल्के हाथों से बस इस तरह से बनाते हैं और मावा को भरते जाते हैं जितना हम लोग को भरना है अपने अपने अनुसार हम लोग भर सकते हैं थोड़ा या ज़्यादा जितना भी भरना हो उतना भर सकते हैं तो बस इसको मैं इसी तरह से भरते जाती हूँ थोड़ा सा फट भी गया था तो बस उसको हल्के हाथों से मिला दी हूँ और हो गया है तो चलिए इसको मैं सारे में भर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो सर्दियों में ये बनता है पिठा अब सर्दियों का समय आ गया है तो अब हमेशा ही ये पिठा बनेगा ही तो मैं दूध वाला बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ों वाला मतलब सभी के यहाँ बनता है मैं भी बनाती हूँ जब मैं बनाऊँगी तो मैं फिर दिखाऊँगी भी आपको तो चलिए यहाँ लाडो मस्ती करने में लगी हुई है और यही बोली थी बनाने के लिए इसी के फरमाइश पर ये खाना आज मेरे यहाँ बन रहा है तो चलिए और लाल साग तो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि सुबह का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था तो सोचे कि उसे मैनेज हो जाएगा इसलिए मैं इस टाइम बना रही थी नहीं तो रात में नहीं बनाते हैं तो चलिए सारे को भर लेते हैं और जल्दी जल्दी उधर मेरा दूध खोल रहा है बहुत देर से तो चलिए इसको सारे को मैं भर दी हूँ और सारे को मैं दूध में डालती हूँ दूध बहुत देर से खोल रहा है इसमें चीनी डाल चुका है और इलायची भी चुटके डाल दिए हैं तो क्योंकि ये जो चावल का आटा है तो दूध पानी मतलब सिझा ही दिए थे तो ज्यादा इसको नहीं खोलाएंगे तो सभी को डाल दिए और बस इसको खोलेगा इस तरह से और इतना आटा बच गया है तो क्या करेंगे इसको इतना आटा बच गया है तो इसको इसी तरह डाल देते हैं करेंगे तो चलिए तो थोड़ा सा आटा बच गया था तो बस इसी तरह में मैं इसी तरह में डाल दी हूँ इसको रख के क्या करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा उबाल लिए थे ज़्यादा नहीं इसको नहीं उबालना है पाँच से दस मिनट इसको उबालना है क्योंकि आटा तो सीझा हुआ रहता है पानी में ही इसको ज़्यादा उबालेंगे तो फिर फट जाता है तो चलिए यहाँ पर ये रेडी हो गया है इसको खोला दिए हैं पाँच मिनट जो मैं दिखा नहीं पाई हूँ और इसको तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अभी मुलायम बनता है आटे को इस तरह से जब पानी में खोला कर गूँथते हैं और बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है देखने में तो इसको खाने के लिए तो अभी तो कोई नहीं है घर पर मतलब बच्चे हैं तो अभी सब पढ़ने में बिजी है तो इसको मैं ही आपको टेस्ट करके बताती हूँ तो ये देखिए मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ ये बहुत ही मुलायम होता है बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए खाना आप लोग को भी तो आ जाइए और इसी के साथ आज की वीडियो कैंड करते हैं यहीं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय